Mi në shikuas në ruar do të zhvendosemi në apsirë në intervistës, do të diskutojmë fakt për pagat dhe për punësimi. Në është bashkuar me mua në studio, zonja Dajna Sorensen, zëvëndës Ministre Financave dhe Ekonomisë. Për shëndetje, falemderi që në studio. Për shëndetje, këna ishti që ndodhëm këtu. Një lajmë i mirë për ekonomin e Shqipërisë është se në tre mujorin e tre të vitit ka patur një rritje të pagave me 4.5%. Ishte kjo diçka sezonale dhe a mund të ndërtojt në bik të trend pozitiv? Faktikish, raporti instatët që ka dalë i referohet tre mujorit të dytë të dyminën të mbëdjetës. Rritja e pagave normal që është një gjë pozitive për gjithdoj qytetar, që në fund të ditës jelë më shumë të ardhura në familjen e tyra, dhe kjo është një shenjë edhe më pozitive, në qoftë se kjo e cëmë paralelisht me rritjen ekonomike dhe me rritjen e punësimit. Mbetet problematike, në qoftë se për shumë në shikojmë një rritje pagash pa pa të rritje në punësim, por fakti që këto të dyja janë duke jetër pozitivisht në të njëtin drejtim, rritë të qka shumë pozitive. Kuptohet nga një tre mujorë në një tre mujorë, ka luhatje dhe ka luhatje që janë që mund të lidhen edhe me sezonalitetin për shumbu tre mujori i tret në veçanti, i cili është sezoni verës ku turizmi në vetë vetë e pëson një rritje shumë substanciale, mund të shëqërojt edhe me një rritje edhe më të madhe të pagave dhe kjo është elementi i sezonalitetit. Në kaj që turizmi pati rritje me 13.1% të pagave. Sa e rëndësishme është kjo dhe po të bëjmë do shta krasimin me vitet e shkuara si që ndron këtë rritje? Kjo është një rritje realisht substanciale, nuk është tipike në këtë magnitud, në këtë matësi, një rritje ka që madhe. Për mua është një indikacioni me një hershëm që ne duhet të investojmë edhe më tepër në kualifikimin e njerëzve në kërështë të drejtim. Për faktin e thjeshtë se automatikisht paga të rritën ku numëri personave të kualifikuar në treg është me i ure dhe kuptohet që bizneset konkurojnë me njëra tjetërën për të tërhequr fortë në punës më atraktive dhe më cilësore për ta, automatikisht që përkëthehet në paga dhe një kosto të punës pak më të lartë se sa në sektor në sektor të tjerë. Me gjitha të ndosme... Sektor që kanë performuar dobët, ka patur... Jo, në trendi rritës ka qënë në të gjithë sektorët e ekonomisë, përsa i përket punësimit, shqiprave të punësimit, po kuptohet që shërbimet në veçanti dhe industria për punu se kanë pasur rritjen më të madhe, krasuar për shumë me bujqësin, apo dhe me ndërtimin që nuk ka pasur një të një të rritje si këta sektorët të tjerë. Ndërkaj që ka patur një rënje të pagave në sektorin e ndërtimit, është një sektor vulnerabil, ka patur edhe disa raste fatale që lidhen sidomos me kushtet e siguris në pun. Me ndonë se duhet ketë një vëmëndje më të shtuar nga qeveria për këta individ që punojnë realisht në kushte të vështira. Absolutisht pa, dhe unë me ndoj që interesi në këtë drejtimi që të gjitha palve që janë palë të interesit dhe në ratë të parë është interesi i shtetit që të siguroj dhe të garantoj që të gjitha të të cilët janë të punësuar bizneset arin dhe ofrojnë sigurin e nevojshme në vëndin e punës për të siguruar jetën e qytetarit. Kjo është kjo është prioriteti absolut. Me gjitha të, edhe në sektor të caktuar si që është nërtimi, apo si që është hoteleria dhe turizmi, ku konkurenca e vëndeve të tjera në rajon është shumë pertinente dhe që i përket një lojësit që Shqipëria që ka turizmin prioritet ashtu e ka dhe mali i si, që ne të sigurohemi që kemi një forcë pune e cila që ndronë këtu, duhet që dhe punë dhënë si të fillojnë të ndërgjeqësohen, që të ofrojnë paga më të mira dhe mbi të gjitha kushtë pune edhe më të mira për të kryuar një incentiv për punojnë si të tyre që të qëndrojnë për anëtyre bizneseve. Me ndonë se dhe për te sektorit të ndërtimit, pra në shumë raporte mes pundënzve dhe pundëmarsme, ka probleme. A duhet ketë një rol më të madhë dhe të mekanizmeve në bikqyrës në këta aspekt? Absolutisht po. Dhe agjëndën punojnë si të përpara një presionit madhë? Absolutisht. Janë me djetëra rrasti që unë njëhem qoftë edhe në mënyrë individuale, njërës që vinë, pyesin dhe që nuk i din do mos dëshmërisht të gjitha kanalet se si mund të informohen bitë drejtat e tyre dhe në momentin që këto të drejta cënohen në një mënyrë apo një tjetër, 
ku të shkojnë dhe të, uh, të gjejnë zgjidhje për problematikat që uh, ata hasin. Unë do të toje që, plat, që platforma që ne kemi uh, në përmjet inspektoriatit uh, shtetëror të punës është një platform shumë e mirë që qytetarët shumë e thjeshtë mund të shkojnë online në fanë që ne inspektoriatit dhe të bëjnë një denoncim që mbetet totalisht uh, uh, anonim, por që jep një mundësi atyre për të deklaruar dhe për të alertuar inspektoriatin e punës për të shkuar pikërishte ka të biznese që kanë këtë risk apo që kanë problematika tashmë të njora. Mbetat shumë për të bërë, si për të rritur në rëgjëjshimin e gjithë qytetarve për të drejtat që ato kanë në vëndin e punës, si kurse dhe të për të punuar me punëdhënsit në platformat të ndryshme për detyrimet që ata kanë dhe normal institucionet që janë përgjegjëse për monitorimin duhet jenë aty në terren, shumë më tepër dhe shumë pranë punojnë sve. Kasim, e, e, rikëthejmë për një moment të kë paga. Shqipëria ka njëndër pagat mesatare më tullë në rajon dhe ndoshta në Europë me preashtim të 2-3 vendeve në Europën lindore. Duk e marë parasyr se një person që konsumon më pak se 4.8 dolar në ditë konsiderojt në minimumin jetik të varfris dhe po të bësh rogën bazë në Shqipëri dalë ndoshta mbi minimumin jetik. Me ndonë se mund të shkojt për para duke përcaktuar, duke reguluar me ligjë fakt pagesën për punojësit. Ne në Shqipëri regulojmë me ligjë vetëm pagën minimale, e cila në mënyrë të vazhdushme ka qënë duke uritur, aktualisht është 26.000 lek, Um, poli... pagat në vetë vete janë një reflektim i produktivitetit uh, të aktivitetit ekonomik të individve që janë të punësuar dhe normal ato sektor të cilët prodhojnë një vler të shtuar më të madhe, normal që reflektohen edhe në paga më të larta automatikisht në qoftë të se ne në mënyrë kategorike do të, do të kishim një rritje fiktive të pagave, kjo do të afekton të mbi të gjitha biznesin që mund të jetë ose se mund të mos jetë në gjëndje për të përbaluar një kosto kashtelart. Duke patur parasysh që krau i punës në shumicën e sektorve të ekonomis tonë është faktori më rëndësishëm i produktivitetit, një ndryshim sa doj vogël në pagën e një punojnë si reflektohet automatikisht në gjithë konkuru e shmërin e, e një biznesi. Të mësën të gjitha këto dy interesa duhen balancuar që nga janë të mos kryojmë atë ngërqën në ekonomi që mund të shkojnë dhe mund të afektojnë negativisht tregun e punës. Jan, janë bërë studime në këta aspekt dhe a, a ka e, qeveri e rama si një qeveri e majt ambicje për të rritur edhe më tej pagën minimale? Paga minimale nuk, nuk rritë do mos dëshmërisht është pies dhe rezultat i një diskutimi, një dialogu social mm-hmm. midis qeveris, punëdhënsve dhe organizatave të punëmarsve. Janë këto të, të, të tre akto palë të cilat ullen në këshinën komtar të punës pikërisht për të dialoguar për qështjen e pagave dhe është një tem që del në mënyrë të vazhdueshme dhe rekomandimet ose dhe konkluzionet meren në partneritet mes të trejt, mes të trejt këtyre aktorve. Pa bunësia, në Shqipëri është nivelin 11.5% në Mosga Boj. Gjithësësi, sa e sakt është kjo matje duke padur për asy se një person që zotron një tokë konsiderohet automatikisht i punësuar. Edhe objektiva, dhe ta marim, të mirë qënë shifrën, cilat janë objektiva dhe qeverisë rama për shifrën e pavunësis? Uh, objektivi, unë do njësim nga, nga pjesa e fundit e pyët e stuaj, objektivi jonë është që deri në 2022-shën ne të kemi një shifrë pavunësie një shifrore, uh, dhe më thënë të jetë nën, nën vjetë për qindë. Uh, jemi në një periud që kemi pasur një trend shumë pozitiv përsa i përket të gjithë indikatorve të tregut punës, një për të cilve është edhe shkala e papunësis. Unë do të toja që nga 2014, ku ne kemi patur dhe nivelin më të lartë që ka shënë rrëthe të 18.5% shkala e papunësis, ne aktualisht ndodhemi në 11.5%. Metodologia e matjes bërë dhe një përdjet tjilë është e saktë? Uh, tani, uh, unë nuk jam ekspert e statistikave, po jam uh, po di faktin që metodologia që ne përdorim është një njëta metodologi që përdor Eurostati uh, uh-huh. dhe janë rezultatet të cilat janë kompatibël me të gjitha standartet uh, ndërkomtare dhe nuk është një metodologi që ka, që ka inventuar një stati, është një metodologi ndërkomtare që përdoret uh, uh-huh. kudo. Uh, sa efektive uh, janë zyrat e punës në Shqipëri? Uh-huh. Fjalla vjen për da afruar një punëdhënës me një punëmarës. Uh-huh. Ka persona që besojnë të zyrat e qelura? Um, 
zyret e punës kanë shumë vite uh, që janë aty, kanë ardhur gjithmonë më tepër uh, në fokus. Uh, unë mendoj që performanca e zyrave të punës ka qenë vazhdimisht uh, në rritje, uh, për këtë vit ata kanë një target që deri në uh, fund të 2019 ata do të punësojnë minimalisht 30.000 qytetar në pun në sektorin në sektorin privat. Deri tani, deri në fund të gushtit, faktikisht kanë qenë 21.000 persona, të cilët kanë gjetur pun duke shkuar pran zyrave të zyrave të punës, që për mua është një vlerë substanciale. Normal që jo të gjithë shkojnë tek zyrat e punës, ka shumë qytetar dhe qytetare të cilët gjejnë kanë një lloj fleksibiliteti të tyre në tregun e punës dhe janë në gjendje që këtë ndërmjetësim ta bëjnë automatikisht vet. Pra në shërbimit kombëtar të punësimit ne kemi rreth 70.000 të papunë, të cilët janë të regjistruar dhe që kërkojnë asistencë dhe ndihmën e shërbimit kombëtar të punësimit për të gjetur. Megjithatë ne ndodhemi në një situatë që ne prap kemi shumë të tepër vende të lira pune, se sa ne kemi persona të cilët uh, janë të gatshëm për të punësuar, që janë të aftë për të punësuar në këto vende pune. Kur ne bëjmë bilanci në fund të vitit, ne kemi gati uh, do thoja, thuaj se dyfishin, pak më pak, thuaj se dyfishin e numrit të vëndeve të lira krasuar me punësimet e realizuara. Që do të thot që në mbetë vete ka një mismatch, ka një në hendek me disa aftësive që kanë qytetarët dhe nevojave që kërkon Do të kaloj dhe të kjo pik, por një tjetër pyetje, cilat janë shtresat e shoqërisë ose grupet shoqërore që e kanë më të vështirë aksesin puna? A janë problem gratë për shumë, janë problem të rindë? Cilat janë? Dy element shumë të rëndësishëm, dhe gratë dhe të rindë, kanë një vulnerabilitet më të madhë në tregun uh, e punës, uh, me pavarësish faktit që të, edhe trendi për gratë, edhe për vajzat, edhe për uh, të rindë, ka qënë për gjithësi pozitiv gjatë gjithë kësaj periude. Unë do të qëndroj të shifra e papunësis rinore, uh, kërë unë për mënda 2015, ka qënë një moment 35% për qindë pa punësia rinore. Si pas raportet të fundit i instatit, kjo shifrë ka vajtur një 20.9 për qindë, po flasim gati 14.9 për qindje që, që është ullur. Dhe më thënë, ka një progres shumë të madhë. Po normal, integrimi i këtyre personave në tregun e punës është i vështirë për faktin sepse nuk kanë një eksperiencë të më parshë me punë. Prende për në shumë rëndësishme që praktikat profesionale, a i momenti parë ku një ri njëhet me tregu në punës, ndodhë sa me herë të jetë e mundë shumë. Në qofë se unë në moshën 16 vjeqë kam eksperiencën e parë të punës, unë jam në gjëndje që të fitoj ca shprehi që në moshën 24 vjeqare e kam shumë të vështirë uh, ti përftoj. Gratë nga anë atjetër, dhe mos gratë në zonat rurale, e kanë edhe më të vështira koma, dhe shpesh herë ne flasim që shërbime duhet etin paralelisht në janë e flasim për shërbime punësimi, po nga në atitër edhe shërbime sociale duhet jenë aty për t'ja asistuar në këtë gratë. Ka për qështjet e mentalitetit? Ose... Jo vetëm, për mund t'jet për shumë për kujdesi për fmijet, mund t'jet qështje transporti në disa raste, që i au bën jetën pak më të vështirë grave për të integruar në tregun e punës. Do dhe të në mizoja që me ligjin e ri të nëzites punësimit që u miratua vetëm pak muaj në pa, më parë, në mars të këti vitin, ne mundësuam, së do mos për gratë që janë në zonat rurale, apo për të gjithë personat që ndodhe në zonat rurale dhe që mund t'jen pak larg nga vëndi i punës, ne mundësojmë që edhe potencialisht, ata që marim pjesë në programe punësimi, të subvencionojmë uh, kostën e transportit publik, edhe uh, për kujdesim për, uh, për fëmijët, vetëm e vetëm që të integrojmë uh, gratë në veçanti në tregun e punës, por edhe grupet të tjera vulnerabel, absolutisht po. Në kaj që, uh, po këthejmë për një moment të këtë rinjë, andi e një shqetsuar nga fenomeni i kjesëtrurit, pra uh, që quet lërgimi i të rinjëve uh, me aftësit veçanta uh -huh. jashtë të vendit. Uh, është një problem edhe qëfar mund bëhet për të imbajtur edhe uh, të rinjë këtu? Hy... Ësh, është një trend që nuk i përket vetëm Shqipëris, mm -hmm. është një trend uh, global. Unë vetëm pak javë më parë, kam që një konferencë të uh, IMF dhe të Bankës Botërorë që ka qenë ekskluzivisht për rajonin tonë dhe për trendin që është i njëjtë në të gjithë rajonin e Balkanit përëndimorë. Uh, unë mendoj që po, normal të vjenë keqë, sepse Shqipëria bërë një investim shumë të madhë në edukimin dhe në shkollimin e tyre, dhe në momentin që i shef që nuk janë duke i shërbyër ekonomisë tonë, ka një keqardin e lidhe me këto. Me gjitha të, duke që në edhe, edhe vetë që unë kam që një nga të personat që, që ka ikur në një moment saktuar dhe pas taj kam bërë zgjedhjen që unë të kthehem 
në Shqipëri dhe të kontribuoj këtu. Unë mendoj që ato që Shqiptarët sielin brapsht në momentin që këthehe në Shqipëri, është shumë e vlerë, është një uri, një uri të përftuar a një kontekst komplet tjetër, por që mund të avancuar, së dhe mos në disa fusha, mjaft të avancuara. Me gjitha të do thua edhe një element tjetër. është shumë e rëndësishme që ne të mendojmë dhe ne për e mendojmë shumë fëqishme këtë pjesën, që ne të kryojmë mundësi punësimi për të gjitha shtresat, për shtresën e mesme, për shtresën e mesme në sensin për ata që kanë një nivel të mesëm arsimor, por edhe për ata të cilët kanë një nivel më të lartë arsimor, që ekonomia janë të gjenerojë punësim për të gjithë individet që janë të interesuar. Këto në vetë vetë do tjenë element që do tjenë faktor për qytetarët që ndrojnë këtu krasuar me largimin të ku tjetër. Ju thatë më erët se ka një divergjens, një pendek të madhë mes arsimit që ndjekin të rinjtë dhe kërkesave të tregut punës. A keni një këshilë për ta duke qënë se në këtë periud filloj në shkollat profesionale dhe universitetet? Po, e vërtet, shkollat profesionale fillojnë në datën 16, si kurse edhe shumita e shkollave të tjera. Unë do ju rintoja shumë e shumë të rinjë që të të zgjedhin arsimin profesional, sepse është një garancije shtuar për integrimin në tregu në punës. Unë përmënda pak më pare dhe pjesën e praktikave profesionale të rinjë që marrë që janë të angazhuar në shkollat tonat profesionale i nisin këto praktika që në vitin e dytë të tyre që në moshën 16-17 vjeqare dhe kemi vërre që dhe biznesi të shmë shek një blerë të shtuar. Ne kemi shkollat shumë të mira profesionale. Ka rritur Shqipëria të kryoj të kratë të kualifikuar punë? Absolutisht, absolutisht po. Në disa fusha kuptohet kemi jetësur më mirë, në disa shkolla kemi jetësur shumë më mirë se sa në disa shkollat të tjera, por në cika që ne po kemi modelin ton të arsimit profesional i cili po i përgjishet nevojave të tregut të tregut punës. Ne kemi shkollat ku do në për Shqipëri, po disa të cilat kanë etru ka shumë sa ne po kemi nuk kemi të do mos dëshmërë nuk kemi kapacitetet për të përmbushur të gjithë të kërkes që egziston kemi shkollat, të cilat numëri registrime dhe është mbyllur që ditën e parë dhe janë me lista pritje shumë të gjata. Shkolla ku nota mesatare ka vajtur në 9.5, mesatarja në hyri dhe shkollat të tjera, 8.5, hoteleri turizmi apo të tjera. Më kemi disa shkollat të cilat janë vërtet avangard dhe kanë ecur shumë për para. Kemi dhe shumë punë ende për të bërë që të silin të gjitha këto institucione në një standart. E qërë, Zënë Sërënsen, falenderoj dhe njërë për indervisu. Falenderit.